ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ആർട്ടൽ ക്രിയേഷൻസ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷിലുള്ള ആൻറ്റിക് ബോട്ടിലാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് അതിന് മുന്നേ എപ്പോഴും പറയും പോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പ് കോട്ടൺ ത്രെഡ് സിസേഴ്സ് എം സീല് ഫെവിക്കോൾ ബ്രഷ് സ്പോഞ്ച് മൂന്ന് ടൈപ്പ് അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് എം സീല് എടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ എം സീല് അപ്പോൾ അതാദ്യം എടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കയ്യിലാദ്യം പൗഡറാക്കിയതിന് ശേഷം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലാകെ ഒട്ടി പിടിക്കും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു അത് കയ്യിലിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടി ഒരു വള്ളി പോലെ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ലെങ്ത്തിൽ ഒരു വള്ളി പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക ഒരുപാട് കനം വേണ്ട അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ബോട്ടിൽ എം സിയിൽ ആ വള്ളി പോലെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എം സിയിൽ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഫെവിക്കോൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് ആ എം സിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വള്ളി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് അമർത്താതെ പതിയെ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പ് മാറിപ്പോവും വള്ളി പരന്നു പോവും ആ ഉരുണ്ട ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് അമർത്താതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി മോൾ ഭാഗത്തും ഒരു സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെക്ക് പോർഷനിൽ നെക്ക് പോർഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫെവിക്കോൾ വരച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അത് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കുക ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കീറിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയാലും മതിയാവും ചെറുതായിട്ട് കീറി കീറിയെടുത്തു ഫെവിക്കോളും വാട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ എം സിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പാറ്റേണിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ ബോട്ടിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പോലെ ടിഷ്യൂ ആദ്യം വെക്കുക ഫെവിക്കോളും വാട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ പാറ്റേണിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് മുഴുവൻ ടിഷ്യൂ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പുറത്തേക്ക് ഒന്നും വരരുത് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് മാത്രം നിർത്തിയിട്ട് ഒട്ടിക്കുക അത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോട്ടൺ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പോലെ വരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് കോട്ടൺ ത്രെഡിൻ്റെ ഒരറ്റം അതിൻ്റെ നടുവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പതിയെ ആക്കിയെടുക്കുക ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പ് അത്ര വേണ്ടു നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗമ്മിട്ടേക്കണം കൊണ്ട് വേഗം അത് അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചോളും അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പ് മാറിപ്പോവില്ല ഏതെങ്കിലും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന നൂല് നമ്മൾ സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അങ്ങനെ നമ്മൾ നിറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ആ പാറ്റേണിൻ്റെ അകത്ത് ആ ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ച ഭാഗത
ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ലീഫിൻ്റെ പോലത്തെ ഷേപ്പിലും ഒക്കെ കൊടുത്തു നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാം അത് അത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ബ്രൗണും ബ്ലാക്കും ഗോൾഡനും കളറാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെയിൻസ് അക്കൽ പെയിൻ്റ് ആണ് ആദ്യം ബ്രൗൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആൻറ്റിക്ക് ലുക്ക് വരേണ്ട ഭാഗത്താണ് അധികം ബ്ലാക്ക് വരണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഫില്ലാവുന്ന രീതിയിൽ ആ നൂലിൻ്റെ ഇടയിലേക്കൊക്കെ കയറുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്തിരി വലിയ ബ്രഷാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പരന്നിട്ടുള്ള ബ്രഷ് നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ അതിനുള്ളിൽ ആ ഗ്ലാസ് പോർഷൻ കാണുന്ന ഭാഗം അവിടെ വുഡൻ ടെക്സ്ചറാണ് കൊടുക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ അവിടെ ബ്രൗണും ബ്ലാക്കും തന്നെയാണ് വരണത് ബ്രൗൺ അധികം വരണം ആ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ മറ്റേ ആൻറ്റി ക്ലുക്ക് വരേണ്ട ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കണം അധികം വരേണ്ടത് നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ബ്രഷ് ഓടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്ലാക്ക് അധികം ആവരുത് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതെല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യണത് ബ്രൗൺ ആയിരിക്കണം ആ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ അധികം വരേണ്ടത് ആ ഗ്ലാസ് പോർഷൻ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോഴേ ആ വുഡിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് വരുള്ളൂ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ആൻറ്റി ക്ലുക്ക് വേണ്ട ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ഞാൻ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ നൂലിന് ഇടയിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാ ഭാഗവും ഫില്ലാവണം ആ വള്ളി പോലെ നമ്മൾ എം സിയിൽ വെച്ചിട്ട് വെച്ച ഭാഗത്തും ബ്രൗൺ കളർ തന്നെ സെയിമായിട്ട് അടിക്കുക അതുപോലെ ബോട്ടിലെ നെക്ക് പോർഷനിലും നമ്മൾ ആ ബ്രൗൺ കളറും ബ്ലാക്കും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ആൻറ്റി ക്ലുക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഗോൾഡൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് വേണ്ടവർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ വിരൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് പെയിൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിരൽ ആക്കിയിട്ട് അത് ആ നൂല് വരണ ഭാഗത്തും ആ ടിഷ്യൂലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ അതിന് വരുന്നൊരു മാറ്റം ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരുപാട് ഗോൾഡൻ കളർ വന്ന വല്ലാണ്ട് ഇതാവും ഇപ്പോൾ ലാൻഡിക് ലുക്കല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടു അപ്പോൾ വളരെ നൈസായിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് കട്ടിയിൽ വേണ്ട ആൻറ്റിക് ലുക്ക് വേണ്ട ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഗോൾഡൻ കളർ വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്ക് പോർഷൻ ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ജൂ ത്രെഡും ഒരു ആൻറ്റിക് ബട്ടണൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ആൻറ്റിക് ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജൂ ത്രെഡിൽ കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ നെക്ക് പോർഷനിൽ ചുറ്റുകയാണ് ഫെവിക്കോൾ തേച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആൻറ്റിക് ലുക്ക് ഉള്ള ബട്ടൺ കെട്ടിയിട്ട് അതിന് മേലെ കൂടെ ജൂ ത്രെഡ് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണം ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള ജൂ ത്രെഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം നന്നായിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ജൂ ത്രെഡിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ആൻറ്റി ക്ലുക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗോൾഡൻ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ റെഡിയായി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീ